小安安，你怎么不喝呢？不乖乖吃饭，就长不大哦。给我。干嘛？喂他喝呀。别、啊，我来喂他嘛。你喂他不喝，给我，赶紧的。听老妈说，从那以后，我的每顿饭都吃得特别乖，也不知道为什么，可能是被她的爱感动了吧。谢谢你，让我长大。首先要解决的是考进他以对方最熟悉的身份，伺机放松警惕，趁机不备，一举拿下。是来日方长。那你为什么搞得这么狼狈啊？因为女人天生具有母性，所以最易击溃的不是感动，是恋爱，根本不用放在眼里。他敢跑去医院跟你说这些，说明这个人没什么脑子，不是你的对手，还成了你助理，太狗血了。电视剧要是拍成这样，估计没人想看。你要是敢跟陆贞安姐弟恋，再来个职场手撕小情敌，估计能成宝款。你这如意算盘打得倒挺好，那我怎么办啊？你可是我云浪的招牌，这事要是传出去了，不得说我是个冷血无情、抠门小气、吃人不吐骨头的奸商啊？难道我就要装作什么都没有发生过？明明知道他拿我当情敌，我还要把他当助理，去教他，去使唤他，最后再亲手把他送去陆贞安身边？我马乐，我林漾，在商界打拼了大半辈子，在瑞业奋斗了整整五年。不能毁在一个压根没签约的艺人手上吧？所以让我配合你卖惨，做不到，做不到，你也得给我硬着头皮做，不然你就只有一条路，找花总摊牌。理由呢？都没共事过，哪来的理由？除非他开口，不然就显得你小肚鸡肠，心胸狭窄，确实没有说服力，很丢人。行，这个话题到此结束。所以，我决定立刻签约，同时我会在签约仪式上发布一首新歌，保证云浪音乐出尽风头。以报答您的协作之恩，可以合作愉快，马哥。从今往后，咱俩就是一条船上的人了。所以你放心，我既然答应签约，就绝对不会玩票。我会向所有人证明，你马乐的眼光是对的。好。哎，你看我，像不像一条咸鱼？还翻不了身那种。啊，其实啊，你心里知道那个陆正安说的是对的，就是嘴上死不承认。三十来岁的人，被个二十出头的小孩扒个精光。我是不喜欢现在的生活，过得没激情、没期待，也没有乐趣，像个机器人一样，每天就是刷牙、洗脸、吃饭、睡觉。这一套动作像是被编进了一个程序里，一通上电就按部就班的无限循环，不喜欢又没办法，为什么呢？就是那种有心无力的感觉，像被什么东西拽住了腿，完全迈不开，对吧？对，是你的懒，还有穷。其实啊，三十岁以上的人都一样，该经历的都经历过了，一般的见惯不惯，不一般的见不着。所以啊，死了的不是生活，是我们的心境。我已经很久没有因为一件衣服、一个包，或者是任何一样东西，感到很有兴趣了。更没有那种非买不可，就算刷爆信用卡也必须要把它买回家的冲动。还有那些火到爆的网红餐厅，也就那样。好不好吃无所谓，吃饱了才重要。
哭点也变得很奇怪，该哭的时候哭不出来，不该哭的时候收不住，干什么都提不起兴趣，还落了一身的病。嗯，你也有病，那咱俩一样啊。你俩不一样，她还有老公。我们不一样。你呢？你就一点没中招？有啊，但我觉得也没什么，挺正常的。谁都会有这么个年纪，这么个阶段。你要是不当回事呢，他就过去了；但你要是死揪着不放，还不断的扩大渲染，那最后苦的累的还是自己，何必呢？果然说别人都有一套，明明就知道问题出在哪儿，还不去改，活该自己受呀。他以前在学校的时候人缘是不是很差呀？嗯，人称曹主任。你们俩现在啊，就像是两株空心菜，表面上看上去呢绿油油的，特茂盛，但其实空心的，光有三十岁外表，没有三十岁灵魂。哦，妈呀！一成不变是惯性问题，所以适当的时候需要来点外部刺激。你找个男朋友，你生个孩子，完美。什么年纪就该干什么样的事儿，你们俩倒好，非得逆着来，一个要当丁克，一个呢狂刷甜宠剧，自己在家空窗好几年，不出问题才怪呢。妈妈，请问曹主任，你有什么呢？你是有老公还是有孩子呢？哎，哎，哎，不不要忽略今天的主角啊！你们不要喧宾夺主。你要干嘛？我没到底。我都这样了，我还能干嘛？那就躺着吧。啊，今天躺过去，明天继续躺。躺什么呀？起来，走啊！哎，干嘛？哎哎哎，别累！哎，你慢点儿，他有声。哎呀，说变咱就得变呐。牛丹，今天给他来点不一样的。啊，韩娜，什么？起来。不知道为什么，曹主任总有一股神奇的力量，让人清醒又温暖。他的鸡汤确实不怎么美味，但不得不承认，很有营养。而对于三十岁的我们来说，营养，往往比美味更重要。这样你都能认得出来？你是来参加什么
，主题派对。啊，嗯，你呢？大律师不是应该很忙吗？怎么有时间来这种地方？陪客户。那，你进去吧，我也该回去了。哎，玲。你怎么样？是你没事吧？我没事啊，本来也没什么大事。那就好，那就好。以后你有什么事就给我打电话，就像咱们之前。对了，你安安呢？他搬出来了。啊，他怕打扰我。他搬去哪儿了？清宁他就认识咱俩，住酒店吗？他身上哪有这么多钱啊？不知道。什么都没说。你不知道，你不知道，不知道问一句吗？对不起，也怪我，跟你没关系。你还挺关心他的。当然了，因为他也关心我。我回去了，去忙吧。听说你从谢兰克家搬出来了。嘿，这臭小子！看不见，看不见，看不见，空着。喂，你搞什么鬼啊？有时间发朋友圈，没时间回我微信。你给我发消息了，没注意。听谁说的，西南科？你别管我听谁说的，你就说你现在在哪儿。你现在在哪儿？你管我在哪儿？我问你在哪儿？哎、你都病成那样了，还跑出去喝酒，不要命了？你病一天到晚管我行不行？我是你姐，又不是你。行，你好好喝吧，你就我懒得管你。孩居然敢挂我电话，没大没小。走啊，什么情况？我老公说。我老公说他不想当丁克了，为什么呢？因为他爱我了，想跟我有个爱情的结晶。请问，谈恋爱的时候不爱我吗？求婚的时候不爱我吗？都结婚六年了，突然爱上我了。天知。其实，我觉得有个孩子也挺好的。现在不是孩子的问题，是他。他凭什么说变就变呀、啊？
就是觉得没意思了，他不爱我了。可是生个孩子就有意思了吗？他还能和他妈来比我，拿我当什么了？混蛋！你们，你们俩，你们俩，你们俩挺好了啊！男人的话吧，听听就得了，千万别当真，更别把自己打进去。你看看我，我一把年纪了，不想生。敢离，进退两难，太难了。他这儿没法回家，要不今天晚上住我家吧？不回去更完蛋，他婆婆在那儿。那怎么了？我也不行啊，头脑有点低烧，我怕我妈一个人撑不住。那你不早说，赶紧赶紧走走走。哎，没事儿，都已经睡了，这都什么样了，再陪你待会儿。曹玲是我的大学同学，温柔贤惠，一直是男人心目中的最佳老婆人选。在他毕业后的第三年，遇到了比他小三岁的肖哲，两人一见钟情。不管身边的人怎么反对，他还是义无反顾地选择了爱情。两人交往不到一年就结了婚，在最相爱的时候怀上了彤彤。但婚姻不是风花雪月，是柴米油盐。当激情褪去，枯燥又琐碎的日常，再加上彤彤的到来，两人之间的问题开始浮出水面，开始了没日没夜的争吵。对不起，我觉得我可能不适合家庭生活。那当初为什么结婚？我那时候还小，不懂事儿。现在已经长大了，也想明白。留下房子、车子还有孩子，立刻滚。肖哲选择了自由，曹玲成了单亲妈妈。但他谁都没说，怕人笑话，更怕没了仅剩的尊严。他一个人咬牙往前走着，走到没了自我，走到无路可生活有时候就是这样，一味的作对，只能头破血流。适当的示弱，说不定才会带来新的转机。这个岗位需要经常加班。我们还是想找个有经验的。啊，不好意思，希望下次有机会。这一个月你已经请了五次假了。对不起，孩子生病了。
我周末加班，一定把进度赶上。上班不只要完成手头上那点工作，还有团队建设。你去吧，不用再回来了。毕业后的第七年，我和曹玲在街头偶然相遇，从此有了联系。我帮他介绍进了瑞叶，更帮他隐瞒了过去。肖哲和彤彤，除了我，没人知道。有她老公电话吗？打一个呀！冷战，冷战，知道吗？谁谁说话也就输了。那就索性一战到底。今天晚上别回去了，去我家住。有有有有。啊？那更不行。喝酒是一种抗议，代表了我的态度啊。但是彻夜不归，是人造问题。这个时候你知道吗？不能被抓到任何一点把柄。嗯，婚姻你知道吗？就是一场没有硝烟的战争。你稍有不慎就全盘皆输，必须要面面俱到，才能步步为营。哎呀，等咱以后有了，我再慢慢教啊。确定他喝多了、哎，我怎么有点晕呢？我确定我有点同情他老公。叫代驾呀、嗯！呀，嗯，哎呦呦呦呦！轻点，轻点，他有伤。有伤怎么了？这年头谁没有伤啊？这小伤呢，就一定有药。你放心啊，有我在，陪你好好找药。赶紧找代驾，这个药吧，我跟你说，有的时候我跟你们说，有的时候是一个限量的裙子，有的时候是一个小包包，还有巧克力，从天而降的小鲜肉。慢啊！你们现在干代驾的，门槛都这么高了吧？哎，他喝多了，没你怎么来？你就我们回家呀？你现在还能喝酒啊？能。我没怎么喝，他喝多了。我没喝多。你架不住他过来。嗯，他来。你跟他又不熟。他不是女朋友吗？李安，来，跟我走。你干嘛？没见过三十岁的少女、啊。你出门不照镜子吗？你什么意思啊？哪有什么三十岁少女？这不比二十岁萝莉吗？哪儿学的一套一套的？说真话不用学。你还没回答我问题呢。你搬哪？我住公司了。条件是不怎么样，但更有利于工作。我是问了表哥才知道你在这儿的，赶来也是因为不放心。还有我带了驾驶证，以防万一。嗯，干嘛呢？没事吧你啊？啊，醒醒得很。他、啊、现在是在哭你代驾小哥哥吗？清醒个鬼！他不是代驾。小哥哥，哎哎，干嘛呀？有有有话上车说，上车说。哎，小哥哥，你给我们唱首歌吧。上车唱。你现在唱不行吗？现在外面唱多尴尬。你不会唱歌吗？我会啊。小哥哥不会唱歌。说了呀，会的。嗯、你们一个月挣多少钱啊？试探什么？来来来来，喝口水。姐姐，我已经结婚了，你就嗯
。但是我这两个好姐妹都是单身。嗯，他不是代驾。嗯。上干代驾，白天干别的。现在这孩子都这么努力了吗？他主任是演员吧，还是模特呀、啊？你怎么那么眼熟？好像在网上见过一样。是是是，你呀、啊、亲自在网上查的。还查我了？没有，查的不是你，查的不是你。<咳>是他那个青梅竹马的弟弟，叫陆陆正安。陆正安，我搞不清楚啊。你说你，他叫你老婆是单方面的，你不答应，那你拿他当弟弟，不也是单方面的吗？你，我觉得有道理，是吧？哎呀，别装了，又没有外人。你知道为什么是条咸鱼翻不了身吗？你包袱太重了，管他能不能天长地久呢，能快活一天是一天。你不是一直想要个男的吗？眼前就有一个这么帅气、身强力壮的，脸上把他嘴堵上。好了好了，一把年纪了，那么多话呢？喝水啊、哦！我刚刚都干了，你看，再干一个。哎，来，咱们那个听听首歌，唱唱歌，散散酒啊。今天来点什么？梦坦特就跟我一起来，没有什么能。这未来，一定爱着你，喊我的爱，没有什么就到这未来。回家了，走了，拜拜，拜拜。拜拜老婆，正拿我当代驾了，这就走了。他俩都喝酒了，你。你花仙子，好了，加点油。幼稚。如果你能再说点幼稚的话，比如，你是最棒的，你一定行，那我油就加满了。别动。臭小子，都长高了，我够着都费劲了。加油，你是最棒的，你一定可以。完了。啊？你不是让我这么说的吗？你能不能走点心啊？你这样我可开不了车。行，再来。辛苦了，刚来青宁，人生地不熟，自己的事情都忙不过来，还
他要来担心我，很累吧？是我不好，不该冲你发脾气，不该让你担心，所以你千万不要像我一样，一定要照顾好自己。虽然我不懂音乐，也不知道要给你什么样的建议，但是我知道你是最棒的。即使最后不成功，但也一定是最帅的。加油！怎么了？是啊，谁都不容易，但一直在努力。毕竟人生在世，总会有那么一两样想要坚守的东西。我没有婚姻，没有孩子，也没什么梦想，但我有大龄女青年的尊严和骄傲，所以继续拼吧。三十一岁的我，可以输，但绝不能认输。起床了，林宝宝。俗话说得好，早起的西施有人爱，赖床的玉环没人疼。不要假装很努力，因为结果不会陪你演戏。今天的一个早起，一次偶遇，改变的将是你的一生。在这美好的清晨时光，起床了，林宝宝。以后在公司尽量不要穿这么鲜艳的衣服，毕竟我们经常会跟华总外出，还是稳重一点比较好。好，明白了。还有事儿吗？啊，嗯，欢迎你回来。希望我们以后能和平共处，合作愉快。合作愉快。
。喂，华总。好我吃不下饭，睡不着觉，我四肢乏力，我一个劲冒气，很根本站不起来。你看他今天发着高烧要跑出去见他，我为什么要生气啊？我不会为难他的，你放心。他真的是那个长不大的小屁孩，要是被别人看到多不好啊！那就撑住了。这次别再。